Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. À, nhiều bạn hỏi bác khỏe không thì à, bác à, đang khỏe. <cười> Mình không biết nói là khỏe cỡ nào, nhưng tại vì người lớn tuổi rồi, mưa gió bão bùng thì à, sức khỏe và tương đối là yếu. Tân mới tặng cho bác một cái à, vòng trầm để à, giúp cho cái 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 cái, cái, cái sinh khí <cười> của bác nó mạnh hơn à, thì mình nói để cho các bạn hiểu là sức khỏe bác ok thì sẵn hôm nay á à, tân mới tặng bác cái dòng trầm thì bác cũng kể về cái câu chuyện à, liên quan đến à, tâm linh về trầm thì sẵn tân à, kể cho các bạn nghe câu chuyện này để mình tham khảo thêm về những vấn đề tâm linh xảy ra à, trong cái giới của người thầy pháp thì à, thời điểm mà xảy ra câu chuyện này á phải nói là người bạn đồng đạo của bác trước Thì cái người bạn này mới đi Để mà làm cái pháp sự tang lễ Cho một người thầy giáo Mà ông thầy giáo này là ông sống trong quận 5 Ông sống trong cái chung cư cũ Mà khi ông mất á Người ta vô người ta chuẩn bị người ta tắm rửa Người ta gọi là mọc dục đó Thay đồ rồi sau đó là người ta mới khâm liệm Thì cái xác bưng không lên à thì ngoài nhà tang lễ người ta tới người ta coi đông lắm mấy bạn biết là những cái người mà làm bên nhà hòm á họ là những cái người mà họ có một cái thân hình sức khỏe rất là khủng khiếp là thứ nhất thôi thứ hai nữa bạn biết nhìn cái sắc mặt của họ có nhiều khi á họ giống như bao công vậy đó người ta gọi là sát khí của họ nó có cho nên là những cái dông hồn yếu yếu á mà họ còn lưu luyến thể xác á là họ thấy là họ tránh ra liền Để cho những người này người ta bưng lên Người ta khâm liệm, người ta đóng nắp hòm lại Nó ngọt ngào một chút xíu Đúng giờ linh một chút xíu Vậy mà những người này bưng cái ông nhà giáo đó không lên Thì cái người bạn đồng đạo của bác á, Khi thấy vậy thì biết là cái 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 dông này Bị người ta bị âm khí mà chết Cho nên là mới sử dụng những cái phương pháp phù thuật là tìm những người có căn nhưng mà là phụ nữ Đàn ông bưng mỏng lên mà tìm những người đàn bà mà đã có có chồng rồi đó Mà có căn đó Vô mới đầu mới Đập phù bưng thì lại lên Mới bỏ vô hòm đóng nắp lại thì dán bùa đầy hết luôn Để mà người ta chứng yểm Thì sau đó Là cái người bạn đồng đạo này mới hỏi người nhà Là tại sao người này mất thì người nhà mới nói là không có rõ Bởi vì ông giáo này ông sống một mình Trong cái căn nhà ở cái chung cư cũ quận 5 Thì mới hỏi những người chồm sớm Thì trong số những người chồm sớm có cái bà Bà là bà pha cà phê Tên là bà Út Cà Phê Bà là người Phải nói rằng là nắm rõ câu chuyện nhất Mà là người cuối cùng Cũng là người phát hiện ra ông giáo chết trong nhà Thì khi mà người nhà rồi thầy Pháp Bạn đồng đạo của bác hỏi đó thì bà mới nói rằng là cái ngày đó thấy ổng đi dậy về, ổng chở theo một cái cửa. Thì cái cửa này nó nhỏ thôi. à Tại nhà ngày xưa thì bạn biết là không phải là kiểu nhà mà trần cao, cửa hơn mít mấy. à Mà nhà ngày xưa là những cái người tương đối họ xây cái cửa nhà nó nó, 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 nó nhỏ lắm. Chắc đâu đó là tầm mét rưỡi hay mét sáu gì đó. À, nó không có phải là cái cửa bự Cho nên cái chuyện mà mình chở cái 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 cửa này về đó Nó cũng không phải là khó Mà ông chở bằng cái chiếc uh, xe đạp Ông lấy dây ràng, ông ràng lại Thì khi mà ông chở về tới quán cà phê đó Thì ai người ta cũng nhìn hết người ta hỏi, ủa cửa nhà ông hư rồi sao mà ông mang cửa này về chi Mà cái cửa này nhìn nó thì uh, Thấy nó lạ quá Nó dơ dơ, cũ cũ, nó đen đen đem về làm gì thì ông giáo mới liếc bà út cà phê mới nói là bà không biết gì hết ít ngồi đáy giếng tôi nói cho bà biết từ khi có cánh cửa này đó giống như là của trời cho vài bữa nữa đó là tôi trở thành người giàu có nhà tôi là sẽ có tivi có quạt máy mua thêm cái nệm ngon lành nữa là bà đừng có mơ bà đừng có mơ mà được bước vô nhà tôi như là mỗi khi thì bà út cà phê bà cười 
Mà nói trời ơi tôi đâu có cần vô nhà cha đâu cha Cha kêu cà phê tôi bưng lên tôi lấy ly về Chứ đâu có rảnh đâu mà vô nhà của cha Mà cái cửa này lại gì mà ghê gớm vậy Thì bà mới dối tay bà lấy cái lùi vẽ Bà định lao Thì ông nạt ông kêu Cút Từ tự nhiên cái cửa ta bà lấy cái lùi vẽ dơ Bà lao lên thì bà Úc bà, 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 bà quê Nó kêu tự nhiên kêu tôi cút Làm như cái cửa đẹp lắm nhỉ Cái cửa nó còn dơ hơn cái lùi vẽ nữa đó, Thì ông giáo ông mới nói Ừ dơ vậy đó Mà nó ghê gớm lắm mà Đừng tưởng giỡn Thì cái lời nói của ông đó là Cả cái khu đó ai ta cũng nghe hết Từ bà Úc bán cà phê Ba gác xích lô Rồi mấy bà tám trong sớm Nói chung ai đó ta cũng nghe tại sớm lao động thì bạn biết hồi xưa người ta tụ năm tụ bảy người ta chơi dưới sân Thì ông mới bưng cái cửa lên thì cái cửa nó cũng không phải là nặng lắm À thì bưng lên Lúc mà bưng lên tới nhà rồi đó Thì giống như ông ở trong nhà ông Cái này là giống như là người ta kể lại thì người ta đoán thôi Ông vui ông mừng quá sao đó ông biết Thì ông mới lấy cái 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 cái, cái gương mà để lên cái giá để là cái gương mình có cái giá phía dưới ông gỡ cái tấm gương dài qua ông để ở bên ông lấy cái giá đỡ ra ông đỡ lên cái 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 cửa lên ông đặt ngay cái bàn ông ngồi cái, cái, trước cái 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 cửa vậy ông coi ông nhìn à thì người ta đoán là như vậy cái ông vui quá ông vui quá giống như cái của là của trời cho gì của ông đó ông mới chồi ra bên ngoài ông kêu út mang ly cà phê sữa đá một ly cà phê đá một bình trà đá hảo hạng lên đây ông vui quá ông giỡn bà út mới nhìn lên bà kêu rồi kỳ này tới nơi tới chốn rồi kỳ này chắc bị khùng rồi <cười> tự nhiên bữa nay uống cà phê như nước lã vậy đó cà phê sữa cà phê đen đá thêm bình trà đá hảo hạng mà tiệm bà tiệm cốc bà pha trà đá dảo không à tao giờ có gặp trà đá hảo hạng đâu bà cũng bưng lên thì bình thường bà cho cái mấy người dưới bưng lên giùm tại vì bà bị cà thọt một chân nhưng mà bữa nay bà thấy ông giáo ngon quá bà bưng cà thọt cà thọt cà thọt lên bà nói à, giáo lỡ mà sau này à, giáo có giàu đó mà giáo có để ý ai đó thì giáo địa qua út chút xíu nha út coi cà thọt vậy chứ mà út nấu ăn ngon lắm <cười> ông giáo kêu cút <cười> chỗ này đừng nhiều chuyện bà là không có cửa rồi đó để cà phê trà đá hảo hạng xuống cút thì bà vô bà nhìn bà vô bà nhìn cái 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 cửa để trước thì bà mới hỏi ông giáo ủa bộ út không đẹp sao giáo không ngắm mà giáo ngắm cái cửa chi vậy mà sao ngắm gần dữ vậy một cái cửa này nó là bản đồ kho báo hả hay là nó có dạng chổng à thì lúc đó ông giáo ông, ông mới nói là tại tôi thấy bà đó nha bà là cái người mà cho tôi uống cà phê thiếu mà bà không bao giờ bà đòi hết chân cho nên tôi cho bà thấy được cái quyền năng của cái cửa này ông vô ông lấy cái áo áo lá áo sắc nách đó. ba lỗ đó ông ra ông chùi ông trà nóng thiệt nóng lên ông kêu út tới hửi đi tới hửi thì út bà tới bà hửi thì nghe là mùi trầm bà nghe cái hương trầm nó thoang thoảng thân thoảng nó bay ra mà nó dễ chịu vô cùng bà quản hồn bà kêu cái mùi này quen lắm à Mùi này mùi nhà giàu nè Mùi này mùi có tiền mới ngửi được nè Mùi gì vậy? Thầy giáo nó mùi trầm Mà trầm này nó thành kỳ rồi Bà thấy nó đen không? Cái đen nó không phải dơ đâu Cái đen đó là dầu trầm nó đổ ra đó Nó sắp thành kỳ nam rồi Cái dưng mà biết mua cái cửa này đó ha Nó trả một phát thôi Là tôi xây nhà lầu biệt thự Mua xe hơi liền nhưng mà bà yên tâm, tôi vẫn sẽ về đây uống cà phê đen của bà. Nhưng mà đừng nói ai biết, người ta lên tăng cấp. À, thì bà Út bà nghe vậy, bà cũng mừng lây. Bà mừng lắm, mừng thì có chuyện để nhiều chuyện. Dặn bà không nói mà thật ra bà nói. Bà nói hết cả sớm thôi à, chứ bà không nói ai đâu. Bà giữ kín lắm, bà giữ kín vòng vòng trong sớm à. Chứ còn ngoài sớm bà tuyệt nhiên bà không nói. Còn trong sớm bao nhiêu hộ gia đình bà lôi ra bà nói hết Thì thật ra ông giáo ông cũng muốn đánh tiếng Để tìm đại gia tới mua cánh cửa kỳ nam đó Thì ông không dám đi làm luôn Ông ở nhà ông canh À ông canh Thì bạn biết là mấy ngày trời Bà Út bà cứ mang đồ ăn lên 
mang cà phê lên à, bà út bà càng ngày bà càng tin là ông giáo sắp giàu tại vì bà hửi được cái mùi trầm mà bà trầm mà còn thành kỳ nữa mặc dù bà không hiểu lại gì bà biết cái đó ghê gớm lắm cái đó ai mua là tiền à thì cái đêm đó bà thấy ly hết rồi tại vì bưng lên mà phải gom ly về bạn ngày xưa bạn à, ăn mì gõ hủ tiếu bạn cũng biết là người ta tới gom tô thí dụ như mình ăn khuya quá mình để tô trước cửa ta tới người ta gom thì cà phê ly cũng vậy thôi ca trà đá cũng vậy thôi mua thì mình để trước cửa chai với ly để người ta tới người ta lấy hồi xưa không có ăn cắp mà không ăn cắp giặt cũng có đánh lộn đánh lạo cầm ly tán đầu người ta không có đâu chồm sớm ta đàng hoàng lắm đâm ra để là người ta tới à, thì bả lên bả gom thì khi bả lên bả gom mà mới thấy ông ông, ông giáo ông chết ngay trước cái tấm tấm cửa đó trong tư thế ngồi ngồi ngửa ra mà máu chảy đầy trên mặt đó. thì bả mới hô hoáng lên thì người ta cũng đi xem xét tình hình rồi ta cũng đi khám nghiệm à thì ông không biết bảo bị gì mà ông chết không xuất huyết không có bị đột quỵ không có bị bất cứ bệnh gì mà hồi xưa thì à, trong cái 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 bản viết đó nó không có cái chữ là quảng hốt đau tim mà chết mà đau tim mà mà mắt máu mắt máu mồm chảy thì không có đâm ra là người ta để dòng chữ là không rõ nguyên do thì điều tra xong hết đó, thì nhà chung cư thì không có để hòm được ta mới ra mướn nhà tang lễ thì nghe câu chuyện của bà út đó thì bạn đồng đạo của bác biết được cái cánh cửa này nó có vấn đề thì ông mới nói gia đình nó là hiện tại là chứng yểm là chứng yểm tạm thôi chứ vong hồn của ông giáo đó là chưa có chịu đi nếu như không có gỡ cái oán này cho ổng thì bây giờ phải làm cách nào đó chứng yểm cánh cửa này thì gia đình rồi bà út rồi chồm sớm mới dẫn về nhà của ông giáo lên coi thì vừa lên coi là ông thầy pháp ông đóng cửa lại liền ông phong ứng cái 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 cửa nhà ông giáo luôn ông mới nói cánh cửa này là một trong những phù chú phong ứng của người xưa cỡ ông không có thể nào mà ông chứng được cho nên phải tìm người cao tay hơn là tìm bác bởi vì bác có những phương thức của người xưa thì khi mà tới tìm bác rồi đó mới kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện thì bác mới đem đồ qua đó để chứng nghiệm thì khi đem qua bác phải có sự đồng thuận của gia đình Và một phần nữa là phải tìm những người quen của ông giáo Để hỏi rằng là cánh cửa này lấy từ đâu về Có nghĩa là chứng là phải chứng từ gốc Chứ không phải là chứng cánh cửa này không Cái dòng hồn âm khí nó từ cái nơi bưng cánh cửa này về Chứ không phải có một mình cánh cửa này không Chứ nhất hai đồng ý của gia đình là sao Bị gì cánh cửa này nó có giá trị tiền mặt nếu như bán là được rất nhiều tiền Thì gia đình Phải đồng ý thì mới thiêu hủy Chứ không có giữ lại Cái 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 cái, cái kính cửa kỳ nam đó à, Tại vì phải của nhà mình đâu Mình là thầy Pháp thôi Thì gia đình đồng ý Bởi vì cái chuyện nó ly kỳ quá Và khi người ta tới đúng là người nhà tới Thì thấy người thân của mình là ông giáo Chết ở ngay trước kính cửa đó mà Ông ngồi ông ngắm mà ông chết thì mới dò hỏi bạn bè thì ngày đó đó, cái ngày mang cánh cửa về Thì ông có đi dạy thêm cho nhà của một người học trò Cũng ở quận 5 Thì cái nhà người học trò này có một cái căn nhà hoang nằm trong sân nhà Mà căn nhà hoang này hoàn toàn làm bằng gỗ Và có dài thứ nó gần giống như là trầm Và đặc biệt là cái cánh cửa chính đi vào trong nhà Mà cái nhà này nhỏ xíu à thì khi mà hỏi người trong nhà của người học trò này mới nói rằng là cái nhà này âm khí ghê gớm lắm. Đêm nào cũng có người gào thét trong đó hết. Nhưng mà họ không có ra ngoài hại người. Cho nên khi mua lại cái miếng đất này xây nhà thì phải chừa cái nhà quan nó ra. Nhưng từ đó cũng không ai dám tới đụng hết. Và người trong nhà cũng nhiều lần nhìn thấy bóng của người đàn bà ở trong đó gào thét. Cho nên không có dám tới gần. Thì khi ông giáo ông tới ông dạy đó Thì cái kiến thức của ông giáo đó Rất là lớn Nhưng mà đó là kiến thức của khoa học Chứ không phải của tâm linh Ông mới giải thích là cái cánh cửa nhà này nè Là cái người chủ nhà muốn giấu giếm Một cái lượng tài sản lớn Đó là vật chất Mang tính chất là kỳ nam Ví dụ như cánh cửa là kỳ Cửa sổ là kỳ nam Ở trong nhà còn vài thứ lặt vặt là đồ quý Nhưng mà xen lẫn đồ dởm 
gỗ quý nằm kề bên gỗ dởm cho nên căn nhà một hết rồi mà cánh cửa và vài thứ vẫn còn yên nguyên không bị mục đó thì người nhà mới nghe vậy nghe vậy thấy kiến thức uyên bác quá đó thì mới chia chác nhau cái chỗ đó thì mới cho ông thầy giáo cánh cửa này mang về bởi vì người nhà cũng không nghĩ đó là kỳ nam người nhà chỉ nghĩ là đây là một loại gỗ quý thôi bởi vì lúc đó chưa nghe mùi ông giáo ông chưa lấy cái 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 khăn mà ông chùi ông chỉ tới ông gỡ ông để lên xe đạp ông chở về thì từ giây phút đó trở đi người trong nhà gặp đủ thứ chuyện bất bình thường tập gặp đủ thứ chuyện xui hết trơn mà không hiểu lý do tại sao chuyện xui xảy ra triền miên rồi người trong nhà cảm thấy cái âm khí nó nặng đó, chóng mặt nhức đầu thì khi bác nghe bác mới vô bác nhìn bác nhìn bác thấy đây là một nơi chứng yểm của người xưa thì có một cái độ thời gian hoặc là một trong những loại chứng yểm của người cổ họ sẽ phân cái nơi mà họ mình nói sao bạn dễ hiểu ta cái hồn ma đó ngày xưa đã bị chứng yểm rồi nhưng mà hồn ma nó tu luyện bằng cách nào đó nó phá chứng yểm nó ra thì cái người thầy pháp thời xưa người ta thấy vậy người ta vô người ta chứng yểm lại thì người ta phân cái cốt ra rồi cái hòm quan tài hoặc là phù chú của người thầy pháp chứng yểm trước người ta xé nhỏ ra người ta rải khắp nơi mỗi nơi một chút thì người ta chọn một cái vùng đất thuộc dương có nghĩa là nơi xây thành trì nhưng mà trong cái vùng đất thuộc dương đó có một cái miếng đất thuộc âm là để chôn cất người ta xây nhà lên nhưng đó là cái nơi để phong ứng hồn ma đó bị vì sao nếu xây một cái nhà gỗ nhỏ lên mình chia ra cái bùa phong ứng mình chia ra nhỏ 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 mình mình rải khắp nơi trong nhà thì cái đức âm khí đức ma nó tới mà cái hồn ma này á khi nào gom cái lá phù về lại thì nó mới được hình thành một con quỷ khi mình phong ứng nó rồi mình chia lá phù thành trăm mảnh mình dán mỗi nơi một chút mình rải mỗi nơi một chút thì cái lượng tinh lực của nó âm khí của nó nó bị chia năm sẽ bảy ra cho nên nó bị những con ma khác tới dành thì nó lo dành lại cái âm lực của nó thì nó không có còn thời gian để nó tu luyện nữa nó không thể nào phá phong ứng được và từ đó nó trở thành một loài quỷ bình thường và để tăng thêm cái chuyện mà phá cái sự mà mà, mà mà tập trung của nó thì là để một cái chén gạo ngay giữa nhà và để đúng tám hạt gạo tượng trưng cho tám loài quỷ dữ thôi thì từ đó ma đói dạ xoa và những loài quỷ dữ khác nó tới nó dành cái hạt gạo đó thì trong đó có cái con ma bị phong ứng đó nó cũng phải vô nó dành nó bị phân tâm bởi nhiều thứ nó không thể nào tập trung tu luyện được thì từ đó mới là phong ứng mãi mãi nó được nhưng mà đời sau người ta càng ngày càng đông người ta xây nhà xây dựng lên thì có những chỗ giống như vậy người ta gỡ ra thì vô tình thôi cái nhà này xui một chút xíu đó không phải lá phù mà đó là cái cổ quan tài thì cái người mất ở trong cái 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 nhà này á, vốn dĩ ngày xưa là một dông hồn mua bán một dông hồn mua bán thì khi mà bà tu luyện bà thành quỷ đó thì lúc bà chết á, bà được chôn trong cái quan tài bằng trầm để giữ cái thân xác của bà nhưng mà sau này bà tu luyện ác quá bà thành quỷ thì bà bị thầy pháp thời đó chứng yểm một lần bà lại tu luyện phá chứng yểm thì bà bị một người thầy pháp khác cao tay hơn nữa chứng lại thì lần này người thầy pháp nó mới chia hòm thiêu quỷ hài cốt lấy cái nắp hòm làm cửa và những phần còn lại họ làm cái những cái phần khác trong nhà để chia ra rồi để cái chén gạo ở giữa để mà dông hồn bà này phân chia phân tán mà không phá được ai à thì lúc đó mọi chuyện tưởng chừng ổn rồi thì ông thầy giáo vô bưng cái cửa về là đã phá cái cánh cửa phong ứng của người ta mà ghê gớm hơn là ông lấy cái cái áo ông chùi cái hành động lấy áo chùi đó nó giống như là kích lại cái âm khí của nhà đó của cái cổ quan tài đó mặc dù cái linh lực của hồn ma này nó đã bị tan biến nhiều lần là do những người thầy pháp trước người ta chứng yểm rồi nhưng mà rất mạnh một khi mình chùi mình nâng niu đó có nghĩa là dương khí bắt đầu nó hút vô âm khí thì ông thầy pháp cái ông thầy giáo mới chết 
Ông mới chết bức tắc kỳ tử vậy Thì bác mới làm lễ phong ứng Thì bác nói rằng lần này phong ứng Nếu gia đình cho phép Thì thiêu luôn cái chỗ này Đồng thời thiêu luôn cái cánh cửa đó luôn Là hai nhà phải đồng ý Thì mới được Thì bác cũng nói luôn Là ở đây có những thứ đúng là trầm và kỳ nam Cho nên khi thiêu đó Là mất đi giá trị tài sản lớn Hai bên gia đình có chịu hay không Chịu thì gom lại thiêu thì hai bên đều chịu bởi vì người ta thấy được cái 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 tâm linh trong đó rồi người ta cũng không có tiếc cái của nữa cái của đó cũng phải của người ta và thêm một chuyện nữa là giống như thời đó hai gia hai nhà này cũng không biết tìm ai để bán kỳ nam kiểu như vậy người ta không biết được giá trị của trầm với kỳ nam thì mới thiêu ra đốt đốt cái mùi hương nó lan tỏa ra hết cả một vùng nó thơm nứt hết thì bác mới sử dụng cái hương đó để bác phù chúng để cho trong dùng ma quỷ khắp nơi nó nghe mùi hương đó đó Đi theo phù chú chứng nghiệm mà nó trốn hết đi Rồi sau đó mới dòng lại lo pháp sự cho người thầy giáo đó Là thiêu hủy ông thầy giáo đó luôn Gia đình đồng ý thiêu hủy Nhưng mà cốt thì đưa về cho bác Để bác giữ À bác đọc phù chú để cho cái ông đó ông không hận Vậy vì cái âm khí của cái bà đó đó Vô ổng rất là nhiều thì ông sẽ biết được cái cách tu luyện của bà để mà ông phá phong ứng, ông thành quỷ giống như bà. Năm xưa chắc cái dòng hồn bà này cũng phá ghê gớm lắm ở Đức Sài Gòn này. Chắc phá cũng ghê gớm lắm mà hai ba thầy pháp chứng yểm mà mở phong ứng, chứng yểm mở phong ứng bắt buộc người ta phải chia năm sẽ bảy để người ta làm cái cuộc đức phong ứng lớn hơn. Đó thì nó sẽ di truyền trong tâm linh đó, ma quỷ nó di truyền công lực cho nhau được. Cho nên cái ông giáo này Ông là cái người hưởng mà Ông xuất sinh thời Là người uyên bác thông minh Chỉ cần có linh lực tâm linh thôi Ông còn ghê hơn bả nữa Cho nên là bác đã tính trước luôn Phong ứng luôn và thiêu hủy thai cốt Tất cả mọi thứ thành cho bác giữ Thì cái cho đó Sau khi bác tụng niệm đó Bác mang ra một cái chùa Còn lại cái linh lực âm khí đó Bác giữ trong một cái hũ bác để mãi mãi Đến khi nào nó tiêu tan Thì bác làm lễ trừ nó thôi Thật ra đời thầy Pháp tại sao mà những người thầy Pháp giống như bác lúc mà về già thường hay bệnh Một phần á, họ tiếp xúc với âm lực quá nhiều Cái dòng từ trường nó rất là nặng Các bạn thấy những cái tấm hình mà có âm khí á, nó làm cho bạn chóng mặt say sẩm lắm Mặc dù trời nắng bình thường mà khi mình kể chuyện ma Tại sao nhiều khi Tân cũng chóng mặt Hay là Tân có những biểu hiện bất thường kể lấp Hoặc là như thế nào đó thì một là cái tinh thần lúc đó của mình nó không ổn Mà kể chuyện ma, chuyện âm khí nó mệt mỏi lắm Cho nên lúc nào trong nhà cũng phải có trầm Có nhang, có hương Để mà khi cái không khí nó thấy gì Mình đốt, nó tán ngay lập tức Thì mình mới có đủ sức khỏe Có đủ tinh thần mình kể câu chuyện cho các bạn nghe Thật ra thì nói Bác là một trong những thầy Pháp Mà Tân cảm thấy rất có tâm Chỉ là sức khỏe của bác hiện tại Bây giờ đó là yếu cho nên trong cái quá trình mà Tân đi thực nghiệm bên ngoài, bác cũng giúp Tân nhiều lắm. Bác cũng cho Tân một ít phụ và vài thứ bài để chứng yểm thử. Biết đâu qua cái vấn đề này Tân với bác học hỏi thêm được nhiều thứ thì sao? Thì trong tương lai để coi như thế nào? Chứ hứa trước thì cũng không biết ra sao. Cứ làm đi đã, khi nào có thì Tân úp những cái tư liệu ma đó cho các bạn coi. ha Các bạn thấy sao về câu chuyện của bác ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye. Hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.